ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஎஸ்பி சீரியஸில் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்டேபிள் அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்னா த சிஸ்டம் தட் ப்ரொடியூஸ் பாண்டட் அவுட்புட் ஃபார் பாண்டட் இன்புட் இஸ் செட் டு பி ஏஸ்டேபிள் சிஸ்டம் த சிஸ்டம் இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் ஆஸ் பிஐபிஓ ஸோ பாண்டட் இன்புட் பாண்டட் அவுட்புட் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை அன்ஸ்டேபிள்னா த சிஸ்டம் கிவ்ஸ் Unbonded output for bonded input is called unstable system. This is nothing but simple ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு லிமிட் இருக்குது அந்த லிமிட்குள்ளே வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிதுன்னா அது பாண்டட் அதை தாண்டி போச்சுன்னா அன்பாண்டட் சொல்லுவோம் ஸோ அதனால தான் அந்த லிமிட்குள்ளே சம் வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா அது ஸ்டேபிள் லிமிட்டை தாண்டி போச்சு அப்படின்னா அது அன்ஸ்டேபிள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் So, limit minus infinity to plus infinity h of t dt. So, இதனோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா இன்ஃபினிட்டியை விட கம்மியாக இருக்கணும் இது ஸ்டேபிள் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வரும் அடுத்து இது வந்து கண்டினியூஸ் சிஸ்டம் அடுத்து டிஸ்க்ரீட்டில் பார்க்கும்போது என் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி சம்மேஷனில் மாடலஸ் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் என் கிடைக்கணும் இது இன்ஃபினிட்டியை விட கம்மியாக இருக்கணும் சரி வாங்க ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் செக் வெத த சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஹெச் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் த்ரீ டி யூ ஆஃப் டி மைனஸ் டூ ஸோ அந்த யூ ஆஃப் டி அப்படிங்கிறத நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை தான் நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும் அப்போ டி மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லிமிட்டை செக் பண்ணுறதுக்கு அப்போது டி மைனஸ் டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூ இன்ஃபினிட்டி ஸோ நம்மளோட ஸ்டார்டிங் இன்புட் வந்து பவுண்டட் இன்புட் பவுண்டட் அவுட்புட்டுன்னு சொன்னல அந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் ஸோ அப்போ லிமிட்டை செட் பண்ணணும் இது ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நம்ம லிமிட் எடுத்துட்டோம்னா டூ டூ இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்டகரல் டூ டூ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அதில் இருக்க வேல்யூ பார்த்துட்டிங்கன்னா இ பவர் த்ரீ டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிடி மட்டும்தான் ஸோ அப்போ அந்த இ யூஆஃப் டிங்கிறது நம்ம லிமிட்டாக செட் பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம உள்ள எடுத்துகிட்டு வர தேவையில்லை இப்போ இ பவர் த்ரீயை இன்டெகரல் பண்ணால் என்ன ஸோ இப்போ இ பவர் த்ரீ டி டிவைட் பை த்ரீ ஸோ டிக்கு பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அது அப்படியே கீழே வந்துடும் லிமிட் வந்து டூ டூ இன்ஃபினிட்டி இப்போ இதை நம்ம இன்ஃபினிட்டியோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் இ பவர் த்ரீ இன்டு இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் த்ரீ இன்டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் இன்ஃபினிட்டி டிவைட் பை த்ரீ அப்படியே வரும் மைனஸ் அடுத்து இ பவர் டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்போ இ பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ இது உங்களுக்கு நார்மலாகவே எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு லிமிட் அப்ளை பண்ண தெரியும் அப்போ எனி திங் இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி அப்போ இன்ஃபினிட்டி டிவைட் பை இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ இப்போ இன்ஃபினிட்டியோட ஒரு நம்பர் மைனஸ் பண்ணாலும் இன்ஃபினிட்டி தான் கிடைக்கும் தேஃபோ த சிஸ்டம் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் கொஞ்சம் ரிமம்பர் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஹெச் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி யோஃப் டி மைனஸ் டூ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அதே தான் ஃபார்முலாஸ்க்கு வாங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி ஆஃப் டி மைனஸ் டூ சீக்குவல் டூ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டூ கிடைக்கும் டூ டூ இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி இன்ட்டு டிடி ஸோ இதை நம்ம இன்டகரல் பண்ணோன்னா டிக்கு பக்கத்தில் என்ன நம்பர்ஸ் இருக்கோ அது அப்படியே கீழே வரும் அப்போ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஒன் பை மைனஸ் த்ரீயை நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது திம் ரிமைனிங் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி மட்டும்தான் ஸோ அது லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீயோட இன்ஃபினிட்டி பண்ணால் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ அடுத்து இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே இருக்குது ஸோ இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீன்னு இருக்கும் ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்க்கு சம் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ வேல்யூஸ் நமக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இன்ஃபினிட்டி கிடைக்கல இன்ஃபினிட்டியை விட ஒரு வேல்யூ கிடைச்சதுனா த ஃபார் த சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஹெச் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி இன்ட்டு யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு லிமிட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் கிடைக்கும் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன்
யுவி அப்படிங்கிற மெத்தாலில் இருக்குது ஸோ இது இன்டகிரேஷனில் இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது யுவி டிடி அப்படின்னா யுவி டேஸ் அதுக்கான ஃபார்ம்லாஸ் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரிமம்பர் பண்ணிக்கோங்க இன்டகிரல் ஆஃப் யுடிவி அப்படின்னு இருக்கும்போது யுவி டேஸ் மைனஸ் வி யு டேஸ் ஸோ வி டேஸுங்கிறத அந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அப்போ யூங்கிறது என்ன டி அப்படியே போட்டுக்கோங்க வி டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் டி டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் அடுத்து வியோட வேல்யூ அப்படியே எழுத்துக்கோங்க டி இன்டகிரல் பண்ணால் ஒன் சாரி இன்டகிரல் இப்போ நம்ம என்ன ஆயிடுச்சு அதில் இருக்க வேல்யூ மைனஸ் டி இ பவர் மைனஸ் டி கீழே இருக்க மைனஸ் மேலே போயிருக்கு ஸோ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி லிமிட் என்ன ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டி டே இன்ஃபினிட்டி இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி எல்லாம் இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் அதே மாதிரி வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எல்லாமே கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு ரிமைனிங் வரக்கூடிய டேர்ம்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ இ பவர் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஒனுக்கு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ ஸோ அந்த வேல்யூஸோட டூ மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு ஒரு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அப்போ இது இன்ஃபினிட்டியை விட கம்மியாக இருக்குது ஐ மீன் வேல்யூ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இன்ஃபினிட்டி வந்தால் மட்டும் அது அன்ஸ்டேபிள் இன்ஃபினிட்டி வரல ஒரு வேல்யூ வருதுன்னா அது ஸ்டேபிள் ஓகே அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹச் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் டூ டி ஸோ இதெல்லாமே சால்வ்டு யூனிவர்சிட்டி ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது இதுக்கு லிமிட் கிடையாது லிமிட் கிடையாத இந்த சென்ஸ் வெறும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டூ டி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இ ஆஃப்ல எதுவும் கொடுக்கல எங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இதனோட லிமிட்டை நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கலான்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி அதை ரெண்டு கண்டிஷனாக பிரிக்கலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி டிவைட் பண்ணாலும் ஃபைனலாக நமக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் வெறும் இன்டகிரல் போர்ஷன் மட்டும்தான் இ பவர் மைனஸ் டூ டி டீ இன்டகிரல் பண்ணால் மறுபடியும் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் கீழே போட்டுட்டு லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ நமக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கும்போது ஜீரோ ஆயிரும் ஆனால் இ பவர் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கும்போது இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஒரு நம்பர் இன்ஃபினிட்டி கூட நம்ம டிவைட் பண்ணாலும் மல்டிபிள் பண்ணாலும் சேம் இன்ஃபினிட்டி தான் கிடைக்கும் த ஃபோர் த சிஸ்டம் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ கண்டிஷன்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் லிமிட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான அந்த இடத்துல யூ ஆஃப் டி மைனஸ் டூ ஒன்னா டி மைனஸ் டூ எதுவுமே கொடுக்கலன்னா லிமிட் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி எடுக்கணும்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த லிமிட்டை வந்து கரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் சாரி இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஹச் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் டூ டி யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் இப்போ இதுக்கு ஈஸியாக நம்ம லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் டூ டி இன்டு டிடி இ பவர் மைனஸ் டூ டி இன்டகிரல் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் டூ டி டிவைட் பை மைனஸ் டூ இதுக்கான லிமிட் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதில் மைனஸ் ஒன் பை டூ வெளியே எடுத்துக்கலாம் இருக்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அடுத்து டூ ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு வேல்யூவாக நமக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ தேர் ஃபோர் த சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் அடுத்து இதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டியை விட கம்மியாக இருந்தால் அது ஸ்டேபிள் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹெச் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி யூ ஆஃப் டி இப்போ இந்த இடத்துல யூ ஆஃப் டி மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படி எதுவுமே கொடுக்கல ஜஸ்ட் என்ன கொடுத்துட்டாங்க யூ ஆஃப் டி மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல டியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகுது லிமிட் வந்து ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு செட் ஆகுது ஸோ அப்போ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இது என்ன மத்தாளில் இருக்குது யூவி மத்தாளில் இருக்குது ஸோ அப்போ யூவி மத்தாளில் தான் நம்ம ஃபார்ம்லாஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் யூவி டேஸ் மைனஸ் வி யூ டேஸ் இப்போ நம்ம இதை அப்ளை பண்ணோம்னா டி இருக்கும்
யூங்கிறது டி டீயை இந்த கேள் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா நமக்கு எல்லாமே கெட்டிங் கேன்சல் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ போத் ஆர் கெட்டிங் ஃபைனலாக வி ஆர் ஹேவிங் சம் வேல்யூ அப்போ வேல்யூ கிடைக்கும்போது த போ த சிஸ்டம் இஸ் சேபிள் சிஸ்டம் ஸோ கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணுன்னு குயிக்காக போடுறேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் தனித்தனியாக செக் பண்ணுங்கள் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இ பவர் டூ டி யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் ஸோ உங்களுக்கு இதனோட லிமிட் ஈஸியாக தெரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி எதுக்காக நான் மோர் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இதில் கொடுக்குறேன்னா ஒரு வீடியோவில் எல்லா ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அதே சேம் பேட்டர்ன் So there is no changes. E power infinity or value infinity. Infinity could have any value and you minus or divide. Infinity that therefore the system is unstable system. This is one different. We have seen this one as discrete. If we can see this one as discrete, we can see this one as discrete. We can see this one as discrete. We can see this one as discrete. We can see this one. 2 power n u of n minus 4 is equal to h of n. அப்போ ஃபார்முலா என்ன இதனோட லிமிட் என்ன பண்ணுவோம் n மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் டூ இன்ஃபினிட்டி டூ பவர் என் டூ பவர் என் நம்ம போயிட்டே இருக்கும்போது வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டூ பவர் இன்ஃபினிட்டி கிடைக்கும் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி தேர் ஃபோர் த சிஸ்டம் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஸோ லைக் வைஸ் இ பவர் என் பை ஃபோர் அதே சேம் பேட்டர்ன் தான் அப்போ இ பவர் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் இது அப்படியே அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி அப்போ நம்மளோட சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி எ அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் இது மாதிரி கேட்குறதுக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட லிமிட் ஃபோர் டு இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் பவர் என் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் பவர் என்ன நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதனோட வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம அப் டு ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ இன்ஃபினிட்டியை விட கம்மியாக இருக்குது வேல்யூ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஏ பவர் எனக்கான ஃபார்ம்லாம் ஏ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஏ ஸோ அதை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஏ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஏ டோட்டலாக போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வேல்யூ ஒன் த ஃபோர் த சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்